നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് അതിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് റഫ് ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത് സെവനും ബ്രെത്ത് ഫൈവും ഉള്ളത് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക ലെങ്ത് സെവൻ ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സെയിം ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കണം അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സൈഡ് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വരണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഈ സൈഡ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ബി സി ഡി എ ബി എന്ന ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കണം അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എ ഇ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈൻ സെമി സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് എഫ് എന്നെടുക്കാം എഫ് തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള നീളം റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കോമ്പസിലെടുത്ത് ബി ഈ നീളമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ നിർമ്മിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നമുക്കിത് ഒറിജിനലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ഫൈവും എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു നോക്കുക സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്കൊന്ന് നീട്ടി വരച്ചിടാം എ മുതൽ ബി വരെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ലെങ്ത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ബ്രെത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ബി തൊട്ട് സി വരെയുള്ള നീളം കോമ്പസിലെടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വെക്കുന്നു അതായത് ഈ ലൈനിലോട്ട് വെക്കുന്നു എ ബി എന്ന ലൈൻ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു അതായത് മുകളിലേക്കുള്ള നീളം അഞ്ചാണ് ആ നീളം ബിയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇ എന്നെടുക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് എ ഇ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അതിന് എ ഇയുടെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കാണണം നമുക്കറിയാം ഏഴും അഞ്ചും കൂടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചത് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കുക എ ഇയുടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാനായി പകുതിയിൽ കൂടുതലെടുത്ത് എ ഇയുടെ പകുതിയിൽ കൂടുതലെടുത്ത് മുകളിലും താഴെയും വരയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എയിൽ നിന്ന് ആ ആർക്കുകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ആർക്കുകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എ ഇ എന്ന ലൈനെ കൃത്യം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒ എന്ന പേര് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഒ എ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓയിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എ വരെ വെച്ച് ഓയിൽ കോമ്പസ് കുത്തി എ വരെ വെച്ച് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അത് കൃത്യം ഇയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്തു പോകും അടുത്തതായി ബി സി എന്ന നീളം മുകളിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു അത് സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് എഫ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി സി ഡി റെക്റ്റാങ്കിൾ അതിനുശേഷം ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുന്നോട്ട് പിന്നെ വരച്ചത് ഒരു സെമി സർക്കിൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സെമി സർക്കിളിൽ ബി സി എന്ന ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് എഫ് അടുത്തത് ബി എഫ് ഈ നീളം കോമ്പസിലെടുക്കുന്നു ബി എഫ് എന്ന നീളമാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ബി മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള നീളം കോമ്പസിലെടുത്ത് ആദ്യം വരച്ച ലൈൻ അതായത് എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച ലൈനെ
ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഈ പോയിന്റിനെ ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുകളിൽ എച്ച് ഇപ്പോൾ ജിയും എച്ചും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ജിയും എച്ചും ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എഫ് എച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്വയർ ബി ജി എച്ച് എഫ് ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് കാരണം ബി എ ഇൻറ്റു ബി ഇ അതായത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ബി എഫ് എന്നത് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എന്നത് റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് അഥവാ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചത് ഏരിയ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് എ ബി സി ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് വരച്ച് അതിലൊരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ആ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് എല്ലാം സർക്കിളേലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ റഫ് ഫിഗർ നോക്കുക നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് ഈ സർക്കിളിൽ തന്നെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും വരേണ്ടത് ഇതിലെ ആംഗിൾസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും കൂടാതെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈ ആംഗിൾസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സെൻറ്ററിലുള്ള ആംഗിൾ അറിയണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആയത് കൊണ്ട് ഒരെണ്ണം ഹൺഡ്രഡ് വരും ഒരു സിക്സ്റ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സെൻറ്ററിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വരും അതായത് ആംഗിൾ ഇൻ ദ റിമൈനിങ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതിയാണ് റിമൈനിങ് ആർക്കിലെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾസ് നോക്കുക ആംഗിൾസ് ആവശ്യമുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുമാണ് എന്നാൽ സെൻറ്ററിൽ വരേണ്ട ആംഗിൾ അതായത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയ വൺ ട്വൻറ്റിയും ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഡബിൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയും എടുക്കണം ആദ്യം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം കോമ്പസിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കോമ്പസിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു നോക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഒരു റേഡിയസ് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഈ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് സെൻറ്റർ ഒ ഇനി സെൻട്രിൽ നിന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു പ്രൊട്രാക്ടർ ഒ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് നോക്കുക ഒ എ എന്ന ലൈനിൽ കൃത്യമായി പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കുന്നു സെൻറ്ററിൽ ഒ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കണം ഇന്ന് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ എടുക്കുന്നു ഈ ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാം സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ബി ഇവിടെ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്തതായി ഒ ബി എന്ന ലൈനിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ കൃത്യമായി വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓയിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ലൈൻ നീട്ടി വരയ്ക്കാം സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിനെ സി എന്ന് വിളിക്കാം എ ബി സി ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും എ ബി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി സി അടുത്തത് എ സി എ സി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സി എന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബി ഒ സി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എയിൽ വരുന്നത് മിച്ചമുള്ള ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ
ഇത് രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വരച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക